Aujourd'hui, aux échos du Vatican, le pape François crée 19 nouveaux cardinaux, une première depuis le début de son pontificat. La famille, au cœur des discussions d'un consistoire extraordinaire, la place des divorcés remariés dans l'Église a largement été abordée. Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Il faut l'approcher sans honte et sans peur. C'est l'invitation du pape lors de l'audience générale. Bonsoir à tous et bienvenue aux Échos du Vatican où l'actualité cette semaine a été particulièrement forte. Et on commence par le consistoire 19 nouveaux cardinaux venus des quatre coins du monde. Ils ont été créés par le pape samedi en la basilique Saint-Pierre. C'était la première fois que le pape François remettait la barrette cardinalis. Mais plus extraordinaire encore, le pape émérite Benoît XVI était présent. Il a été salué par son successeur et très largement applaudi par l'Assemblée. C'est sa première apparition publique depuis sa renonciation. Lors de cette cérémonie, le pape François a rappelé aux nouveaux cardinaux que l'Église a besoin de leur courage, de leur compassion et de leur prière. On fait le point avec la télévision du Vatican. L'Église a besoin de vous, de votre collaboration et plus encore de votre communion, communion avec moi et entre vous. L'Église a besoin de votre courage pour annoncer l'Évangile en toute occasion, opportune et inopportune, et pour rendre témoignage à la vérité. C'est ce que le pape a souligné dans son homélie lors de la cérémonie solennelle de la création de 19 nouveaux cardinaux venus du monde entier. Le rite de l'imposition de la barrette et de la remise des titres des églises de Rome signifie l'union avec l'évêque de Rome. Dans son homélie, le pape François a réitéré la proximité spirituelle aux communautés ecclésiales et à tous les chrétiens qui souffrent de discrimination et de persécution. L'Église a besoin de notre prière pour eux, afin qu'ils soient forts dans la foi et qu'ils sachent réagir au mal par le bien. Et notre prière s'étend à tout homme et à toute femme qui subit l'injustice à cause de ses convictions religieuses. L'Église a besoin de nous aussi pour que nous soyons des hommes de paix et fassions la paix par nos œuvres, nos désirs, nos prières. Pour cela, invoquons la paix et la réconciliation pour les peuples qui, en ces temps, sont éprouvés par la violence et la guerre. À cette cérémonie assistait le pape émérite Benoît XVI. Au lendemain de cette cérémonie, dimanche, le pape célébrait la messe en la basilique Saint-Pierre avec les nouveaux cardinaux. Dans son homélie, le Saint-Père s'est adressé directement aux cardinaux et il n'a pas mâché ses mots. Un cardinal, a-t-il dit, n'entre pas dans une cour, il entre dans l'église de Rome. Évitons des habitudes et des comportements de cour, a-t-il poursuivi. Que notre langage soit celui de l'évangile, que nos attitudes soient celles des béatitudes et que notre route soit celle de la sainteté. Le cardinal, je le dis spécialement à vous, entre dans l'église de Rome, frère. Il n'entre pas dans une cour. Évitons tous et entraînons-nous pour éviter des habitudes et des comportements de cour. Intrigue. Bavardage, favoritisme, cercle, favoritisme, préférence. préférence. Voici l'exhortation que le pape François a adressée aux nouveaux cardinaux créés lors du consistoire de ce samedi en la fête de la chair de l'apôtre Pierre. Ces paroles simples tracent un itinéraire bien défini. À celui qui veut le suivre, en fait, Jésus demande d'aimer celui qui ne le mérite pas, sans contrepartie, pour combler les vides d'amour qu'il y a dans les cœurs, dans les relations humaines, dans les familles, dans les communautés et dans le monde. Aux nouveaux cardinaux présents au nombre de 18 du fait de l'absence du cardinal Loris Capovilla et à tous les chrétiens, le pape a rappelé avec force qu'un cœur vide d'amour est comme une église désaffectée. Au milieu des difficultés de la vie, le chemin de la sainteté ne peut être poursuivi qu'en accueillant l'action de l'Esprit Saint, qui soutient toujours l'espérance du peuple de Dieu en marche dans l'histoire. 
Jésus n'est pas venu pour nous enseigner les bonnes manières, des manières de salon. Pour cela, il n'y avait pas besoin qu'il descende du ciel et meure sur la croix. Le Christ est venu pour nous sauver, pour nous montrer le chemin, l'unique chemin de sortie des sables mouvants du péché. Et ce chemin de sainteté, c'est la miséricorde, chemin qu'il a fait et qu'il fait avec nous chaque jour. Être saint n'est pas un luxe, c'est nécessaire pour le salut du monde. Et puis cette messe s'est poursuivie, place Saint-Pierre, par la récitation de l'Angélus. Le pape est revenu à cette occasion sur la création des nouveaux cardinaux et la messe qu'ils ont célébrée ensemble. Une occasion précieuse a-t-il fait valoir d'expérimenter l'universalité de l'Église. Il est aussi revenu sur le rôle des nouveaux cardinaux, insistant notamment sur l'unité dans l'Église. Tous ensemble, évêques, prêtres, personnes consacrées, fidèles laïques, nous devons offrir le témoignage d'une Église fidèle au Christ, animée par le désir de servir les frères et prête à aller à la rencontre des attentes et des exigences spirituelles des hommes et des femmes de notre temps avec un courage prophétique. Voilà ce que le pape François a souligné lors de la récitation de l'Angélus. Après avoir célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre, le pape a évoqué le climat festif de ces derniers jours pour la création des 19 nouveaux cardinaux. Une occasion précieuse d'expérimenter la catholicité de l'Église, bien manifeste par la diversité des provenances des membres du collège cardinalis, rassemblés en une étroite communion autour du successeur de Pierre. Invitant tout le monde à porter témoignage tous les jours de la tendresse et de l'amour du Seigneur, le pape François a souligné l'importance de l'unité de l'épouse du Christ. « Par le baptême, nous avons la même dignité. Tous, en Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu. Ainsi, ceux qui ont reçu un ministère de guide, de prédication pour administrer les sacrements, ne doivent pas se considérer comme étant les propriétaires de pouvoirs spéciaux, mais se mettre au service de la communauté en l'aidant à parcourir avec joie le chemin de la sainteté. » La création de ces nouveaux cardinaux était donc au centre de l'actualité de ces derniers jours au Vatican. Le pape y accorde une attention particulière. Lui qui veut réformer la curie et décentraliser le pouvoir de l'Église, il a d'ailleurs redit dans ses dernières allocutions ce qu'il attendait des cardinaux. On écoute les précisions de Marie Malzac, journaliste à Imedia. Bonjour à tous, c'est une semaine particulièrement intense qui vient de se dérouler au Vatican et ce n'est pas fini. Au cœur de l'attention, la création de 19 nouveaux cardinaux, les premiers du pontificat du pape François venus des quatre coins du monde. Alors au cours des jours derniers, le pape a dressé un portrait de ce qu'il attend du cardinal pour l'église catholique. Tout d'abord, lors du consistoire, il a demandé aux nouveaux cardinaux courage et compassion, rappelant que ceux qui en avaient besoin en priorité, c'était les communautés chrétiennes persécutées dans le monde. Mais c'est surtout le lendemain, lors de la messe, qu'il a tenu une homélie particulièrement forte. Il a ainsi précisé qu'un cardinal n'entrait pas dans l'église de Rome comme on entre dans une cour et devait pour cela s'abstenir de certains comportements. Il a cité les bavardages, les favoritismes, les préférences ou encore les cercles des paroles qui ont résonné avec une intensité particulière dans la mesure où l'affaire dite des Vatilix qui avait secoué le Vatican en 2012, ces fuites de documents confidentiels du bureau même de Benoît XVI sur fond d'intrigues vaticanes marquent encore profondément euh, les esprits. Et puis juste après, 
à l'Angélus. Le pape a demandé aux cardinaux la communion, il a demandé euh, aux nouveaux cardinaux de travailler avec lui à l'unité de l'Église et de dépasser les conflits, de mettre euh, le Christ au centre. On s'en souvient, juste après son élection, en mars 2013, le pape avait parlé des cardinaux comme des prêtres du souverain pontife. Il avait euh, d'ores et déjà souligné l'importance qu'il accordait à l'union du collège euh, cardinaliste. Et c'est dans cette lignée qu'en janvier dernier, au moment de la nomination de ses nouveaux cardinaux, de son premier consistoire, il avait adressé une lettre euh, à ses cardinaux demandant de la sobriété, demandant un cœur humble et simple, rappelant que le cardinalat n'était pas une promotion, mais bien un service, un service euh, à l'Église universelle. On le voit. Le pape présente une image exigeante du cardinal, de ses plus proches collaborateurs censés l'aider dans sa mission de gouvernement de l'Église et ne cesse d'appeler chacun du pape lui-même au simple fidèle en passant par les cardinaux à une véritable conversion des cœurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Le saviez-vous Avant le Concile Vatican II, lors de la création d'un cardinal, le pape plaçait sur la tête du prélat le galero, grand chapeau plat, d'où pendent des houppes de chaque côté. Son utilisation a été supprimée pour simplifier le rapport aux fidèles. Autre grand sujet cette semaine, le consistoire extraordinaire consacré à la famille. Il réunissait à Rome en fin de semaine l'ensemble du collège cardinaliste pour une réflexion sur la pastorale familiale des travaux préparatoires en quelque sorte pour le synode d'octobre prochain sur la famille. La famille qui est indispensable pour la vie du monde et l'avenir de l'humanité. Mais cette cellule pourtant fondamentale est dépréciée et maltraitée. C'est ce qu'a dit le pape en ouverture de ses travaux. On écoute un résumé. Jeudi matin a débuté le consistoire sur la famille. Le pape François, en saluant les cardinaux présents, a souligné que la réflexion de ces jours se concentre sur le thème de la famille qui est la cellule fondamentale de la société humaine. Cherchons à approfondir la théologie de la famille et la pastorale que nous devons apporter dans les conditions actuelles. Faisons-le avec profondeur et sans tomber dans la casuistique, parce que cela ferait inévitablement abaisser le niveau de notre travail. La famille est aujourd'hui dépréciée, elle est maltraitée. Et ce qui nous est demandé, c'est de reconnaître combien il est beau, vrai et bon de former une famille, d'être une famille aujourd'hui. Combien cela est indispensable pour la vie du monde, pour le futur de l'humanité. Cela nous demande de mettre en évidence le lumineux plan de Dieu sur la famille et d'aider les conjoints à le vivre avec joie dans leur existence, en les accompagnant dans tant de difficultés. Les travaux se sont poursuivis avec une introduction du cardinal Casper, président émérite du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Les travaux sur la famille se sont donc poursuivis pendant deux jours. Les cardinaux à tour de rôle sont intervenus pour apporter leur vision et leurs suggestions. Mais il y a une question en particulier qui a largement dominé ces réflexions. C'est la place, vous vous en doutez, des divorcés remariés dans l'Église. Le cardinal Barbarin participait à ces travaux. Je vous propose de l'écouter au micro de Radio Vatican. C'était 80% des interventions, 90 qui touchaient la question des divorcés en mariés. Vous voyez, parce qu'on voit bien que c'est la plus difficile et la plus douloureuse aujourd'hui. Et il ne suffit pas de dire euh, « moi je suis rigoriste, moi je suis laxiste ». C'est une impasse ce genre de discussion. Euh, ce qui est important, euh, c'est de dire il y a incontestablement une parole de vérité qui arrive de la Bible et il y a incontestablement un amour de Dieu pour tous les hommes, quels qu'ils soient et quelle que soit leur situation. C'est pour ça que si vous vous situez uniquement du point de vue réglementaire... Hein, c'était interdit et maintenant ça va être permis. Oui, l'Église s'ouvre, elle devient enfin attentive à nos vies, à nos conditions, etc. etc. Elle renonce à ses vieux principes. Enfin bon, C'est absurde. Parce que ce qui est quelque chose de conjoncturel dans la vie de l'Église peut changer. Mais quelque chose qui vient directement de la parole de Dieu et qui touche les situations de vie ne va pas tellement changer. C'est-à-dire que on sait que le mystère de l'alliance entre l'homme et la femme est directement greffé, si je puis dire, à l'histoire de l'alliance avec l'humanité. Alors, il y, y a des pistes possibles. Par exemple, le pape a dit lui-même, il euh, y a déjà assez longtemps, on pourrait regarder comment font les orthodoxes. Mais regardez comment c'est pour les orthodoxes dans la majorité des catholiques. Ils disent, ah ben les orthodoxes, eux, ils peuvent se remarier. Ben, on sait bien que non. C'est-à-dire, si vous connaissiez les orthodoxes, vous savez que chez les orthodoxes, quand il y a un remariage, on les reçoit, on les bénit. La célébration est pénitentielle. Vous n'avez pas été fidèle à la parole de Dieu, mais rassurez-vous, Dieu vous aime quand même. Et ce n'est pas un sacrement. On peut trouver les manières, vous voyez. Euh, ça dépend de la liberté qu'on laisse. Par exemple, on peut dire aux gens, voilà, 
quelle est la doctrine de l'Église. Ce n'est pas à nous d'entrer jusque dans les détails de tout et tout, que, que chacun voit avec son père spirituel, voit avec son curé, voit avec son évêque. Il y a sur ce thème, comme sur les autres thématiques abordées <rire> durant les discussions, consensus où le regard est très différent que l'on vient du continent européen, africain, asiatique Vous pouvez avoir un consensus et un regard très différent. Je pense qu'au fond, il y a un consensus. C'est pour ça que je l'ai résumé avec cette phrase du psaume 84. Le consensus, c'est que la charité est première. Notre mission à nous, c'est de faire comprendre aux hommes que l'amour de Dieu leur est toujours offert. Que l'amour de Dieu les suit et les poursuit toujours. Dans quelques périphériques, qu'ils se trouvent, comme dirait le pape François. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Et la parole de vérité qui est dite et qui parfois est difficile à avaler pour nous est encore une marque d'amour et non pas un châtiment, une punition, une sanction, etc. etc. Alors ça c'est difficile parce que dès que ça se dégrade un tout petit peu, un temps soit peu en règlement comme je disais tout à l'heure, du coup c'est perçu comme une sanction. Or là où nous avons à trouver les mots c'est de dire que cette parole-là, je te le promets, est un chemin d'amour pour toi est un chemin d'amour de Dieu dans ton cœur. Laisse-le faire. Fais-lui confiance. Bah, ça va batailler un peu en toi. Bon, bah, ça arrive. Mais tu peux être sûr que ce sera un chemin de croissance d'amour ou un chemin de vérité. Alors là-dessus, c'est vrai que les perspectives étaient très, très différentes. Vous voyez, quand c'est les Philippines qui parlent, ce n'est pas tout à fait comme c'est Ouagadougou. Quoi. Le fait que les points de vue soient très différents ne veut pas dire une majorité, une minorité. Je pense que dans une rencontre comme celle que nous venons de vivre, il y a à la fois consensus et un chant incroyable. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinairement varié. Une question à présent, quand vous êtes-vous confessé pour la dernière fois C'est l'interrogation du pape mercredi lors de l'audience générale. En poursuivant son cycle de catéchèse sur les sacrements, le Saint-Père s'est arrêté cette semaine sur le sacrement de la réconciliation. Un sacrement de guérison qui guérit l'âme et le cœur. Un sacrement, dit le pape, qu'il faut approcher sans honte et sans peur. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, le sacrement de la réconciliation jaillit directement du mystère pascal. Le pardon de nos péchés n'est pas le fruit de nos efforts. C'est un don de l'Esprit Saint qui nous remplit de la miséricorde et de la grâce qui jaillit du cœur grand ouvert du Christ crucifié et ressuscité. Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre représente Dieu, mais aussi toute la communauté qui se reconnaît dans la fragilité de chacun de ses membres. Elle écoute son repentir, se réconcilie avec lui, l'encourage et l'accompagne sur son chemin de conversion et de maturation humaine et chrétienne. Nous risquons d'oublier que ce sacrement est un trésor parce que le sens du péché et même le sens de Dieu ont diminué. Chers amis, laissons l'amour de Dieu nous réconcilier avec lui, avec nous-mêmes et avec nos frères. Dans la semaine également, le pape a reçu au Vatican la présidente brésilienne Dilma Rousseff, venue à Rome pour le consistoire. Dans la perspective de la Coupe du Monde de football qui se déroulera prochainement au Brésil, elle lui a offert un maillot de l'équipe ainsi qu'un ballon signé par le très célèbre Ronaldo. Des cadeaux, a dit le pape, en plaisantant qu'ils vont l'inviter à prier pour la victoire du Brésil. Et le Saint-Père de son côté lui a offert un médaillon représentant l'ange de la paix. La question de la semaine, et c'est Bertrand qui nous la pose, il demande ce que représente la couleur rouge que portent les cardinaux. Eh bien, le rouge, ou plus exactement, la pourpre cardinalis, représente la couleur du Sénat romain. C'est en quelque sorte une manière de dire que les cardinaux constituent le Sénat de l'Église, mais la pourpre cardinalis rappelle aussi le sang versé par le Christ. Vous avez... Peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Celles et Lumières ou par courriel à l'adresse suivante info tvorg Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.